Een goeie morgen van mijn kant af, is lekker om jullie allemaal hier te kan zien. Mijn naam is Jacco en samen met mijn vrouw Mariet in die span, is ons deel van die span hier van uh, Doxa Dio George. Uh, ons was die afgelopen paar weke bezig met de reeks wat ons vandag klaar maak, wat ons noem alle daags. En dit het eindelijk maar ontstaan uit die gedachte uit van ons vorige reeks waar ons gepraat het oor wat is my skeppingsdoel en wat is Godse doel met die aarde. Uh, en, en hoe vind, vind my doel dan uitdrukking daar uit? En ons het uit die boek Ephesius uitgewerkt en in Ephesius kom die Heere baie duidelik en hy sê daar is, daar is uit een doel, Nieuwe Testament, een doel. En die doel is om alles wat in die hemel is, die onsienlijke, die waar God die Vader is, alles wat in die hemel is, en alles wat op die aarde is, want hy twee dele gemaakt, aarde en jimmel, skepping, sienlik, onsienlik, alles in die jimmel, alles op die aarde, onder een hoof, onder Christus, die gesalfde koning uh, te bring. En nou kom hy, nou red hy ons, en ons vorm deel van sy lichaam, ons vorm deel van sy kerk, en nou stier hy ons uit met sekere talente en sekere gaves en ideale, en jy beweeg elke dag daar in jou area, en jy te invloed daar op mense, so dat jy daar in daar die area, en daar die invloed wat jy by mense het, dat jy iets van die koningskap van Christus daar kan bring, en kan uitleef, en kan wees, hoe is het nou, om onder een ander koning Christus te staan, en sy manier, sy koninkrijk daar uit te leef. En toe het ons vir mekaar gesê het, en, en, en toe het ons die vraag gevra, maar hoe vind sy koningskap en sy heerlijkheid, hoe vind hy dan uitdrukking in my allerdaagse leven, daar by my werk, by my hevelik, by my gesin, uh, by die kinders, hoe vind dit uit? En toe het ons vir mekaar gesê, maar wat ons optel uit die skrif uit is, daar is een sekere verwijzing van waaruit ek, um, na alles kyk en hoe ek mense behandel. En ons het vir mekaar gesê, die skrif wat ons gebruik het was Ephesians 5 vers 21 wat sê, uit eerbied vir Christus, wees onderdanig uit mekaar. Met ander woorde, nou dat ek ontdek het, dat hy is die koning eerbied, die gesag, die respect, die vrees, reverence for God. Nou dat ek ontdek het, wie hy is, wat hy gedoen het, hy is die koning, hy wat sy leven vir my gegeet, nou kan ek nie anders te as om op diezelfde manier te leef na ander mense toe, soos hy geleef het, uit eerbied vir Christus, wees dan onderdanig aan mekaar. Wat is die woord onderdanig? Stel die ander persoonse belange boe jou eie. Dit word die verwijzing vir alle verhoudings. En nou sê ons mekaar, wat as ons dan die ander persoon sy, ver, uh, sy verhouding, die ander persoon sy belange, boe my eie stel, dit beteken, soos Paulus op een ander plek skryf, dat ek met eerstens besef, ek moet kyk na die wereld, my wereldbeskouwing moet eerstens wees, dat alle mense is gelijk. Galaties 3, nou dat ons in Christus is, dat is nie Griek of Jood, man of vrou, slaaf of vry man, maar in Christus is allemaal een, so die, die eerste verwijzing wat ik wil het, as ek allerdaags hierdie verhouding van Christus wil uitleef na mense, toe ek met alle mensen sien dat hulle is gelijk, hulle positie is gelijk, en die Heere is ons allemaal een, maar ons rolle verskil. So of die vraag was dan in een week, wat is die rol van die man, wat is die rol van die vrouw? Laas week het ons gekyk na, na die gedachte van wat is de rol van een werkgever, wat is die rol van een werknemer, en hoe moet ik optreden, hoe moet ik leef? Ons is in Christus een, maar ons rolle verskil. Vandaag gaan ons dan echter aan en tel ons nog iets uit die Vesers 5 op, wat verschrikkelijk belangrijk is, dat als ik dan zie dat allemaal is gelijk uit eerbied voor Christus, met ons onderdanig wees aan mekaar, maar als nog iets van een ingesteldheid, want, want vers 21 begin eindelijk so in hierdie vertaling, in die oude vertaling, hy sê, daar is klomp goed wat moet gebeur, die Vesers 5, want hy is een brief wat geskryf is, die Vesers 5, en dan kom hy in vers, hy sê, nadat jy al hierdie goed gedoen het, een aan mekaar onderdanig is in vrees van hy. Nou wat is voor die een? Wat moet jou ingesteldheid nog wees? In jou allerdaagse leven? Hoe moet ek nog leef? Ek moet een ingesteldheid hee van alle mense is gelijk. Dit beinvloed hoe ek hulle behandel. Maar wat is dan nog? Nou kom ek vat om net so van die begin af. Ek wil jou net weer herinner. Hier die skrif, die skrif sê eindelijk alles. Ek hoef eindelijk niks in te kleer nie. Hoor wat sê, hy begin weer so. Hy sê, wees dan na apers, na volgers van God soos geliefde kinders. Hy sê, en wandel in die liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegeet als een gave en een offer aan God 
tot de lieflijke geer. Dan gaan hij verder, dan zei hij paar verse aan. Wie is dan deelgenote aan Christus? Want vroeger was jullie duisternis, maar nou is jullie lucht in die jaren. Dan zei hij, wandel soos kinders van die lucht. Met andere woorde, leef na, op hierdie manier. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid, in gerechtigheid, in, in waarheid. Hij sê, in beproef wat die Heere wel behagelijk is. Hy sê dan, gaan hy verder en beskryf van die klompe, los die onvrugbare werken. Dan gaan hy een paar verse aan, dan sê, hy sê, pas dan op dat jylle nou gezet wandel, nie onwijs nie. En dan gaan hy nog, hy sê, koop die tyd uit. Hy sê, want die daar is boos. En dan gaan hy nog verder, dan sê, hy sê, maar ons moet nie dronk word van wijn nie, hy sê, maar Jij moet nou verstaan, Nieuwe Testament, Nieuwe Testament is kinders van God, word gevul met die gees. Dan sê hy, spreek onder mekaar met psalms en lofsange, geestelike liedere. Uh, hy sê, en sing, en psalms sing, en jylle harte tot eer van die Heere, hoor nou mooi, terwijl jylle God die Vader altijd voor alles dank in die naam van ons Heere Jesus Christus, en dan kom hy, en aan mekaar onderdaan nog wees. So, dit, dit lyk vir my, daar is een ingesteldheid as kind van God, als iemand wat wandel in die liefde, als iemand wat gevul is met die geest, als iemand wat nou op hierdie manier leef, dan is daar ingesteldheid. Hy sê, aan die een kant moet jy wees in alles dankbaar en onderdanig aan mekaar. Ons het in die reeks baie gepraat allerdaags, wees onderdanig, sê die ander persoon sy belange boe jou eie, maar daar is iets die voorde. Dis, Dit is een ingesteldheid, dit is een besef, dit is een manier van leven. Wees dankbaar. Wees dankbaar. Leef jij met dankbaarheid. Baie mense wat ek ontmoet, nou nie julle nie, is so ingesteld op dit wat hulle nie het nie. En die tekorte, dat ons vergeet om een dankbaarheid te leef, ten oor die Heere. Dankbaarheid word nie bepaal oor wat ek het en nie het nie. Maar dankbaarheid is een ingesteldheid as kind van die Heere, navolger van Christus, iemand wat wandel in die liefde, iemand wat gevul is met die geest, want jou dankbaarheid kom eindelijk uit de ander verwijsing, dit kom uit die verwijsing vir, uit eerbied vir Christus, dit wat hy gedoen het. Ons kan toch niet net dankbaar wees, vir wanneer dit goed gaan en wat ons het nie. Want wat gebeur, as daar negatieve goed met my gebeur, is ek dan niet dankbaar nie. Hy sê, in hierdie gedeelte, dit so duidelik, terwijl jylle God die Vader, altijd voor alles dank. Altyd, voor alles dank. So die vraag is, hoe sê ek dankie, as ek moeilike jaar gehad het? Hoe sê ek dankie aan die einde van die jaar, as het ook nie te goed gegaan het met my gezondheid nie? Dit het ook nie te goed gegaan met my finansies nie? Drome is versplinter. Het gebeur so makkelijk dat ons ingesteld raak op die dinge wat, wat moeilik is, die teespoed, die teleerstellings, die skade, die verliese. En ons zwaar krij in die lendes, is by die keer so prominent en op die voorgrond in ons gedagtes, dat het ons uitkyk op die lewe. En dis asof hy ons wil kom leer, asof Paulus vir ons wil kom sê, onth- onthou Godse groot doel, onthou jy staan nou onder een ander koning. As jy onder hierdie koning staan, is jy in alle omstandighede vir alles dankbaar. Dis ook wat David sê, toe David gesê het, die maat wat vir my afgemeet is, daarvoor is ek dankbaar. Amal het nie die selle maat nie, maar hy die maat wat vir hom afgemerk is, daarvoor is hy dankbaar. Word vervul met die gees. Wees in alles dankbaar. Paulus skryf so baie plekke in die Bijbel, skryf hy oor dankbaarheid. Kijk wat sê hy in Colossense 3, vanaf vers 15. Hy sê, wees altyd dankbaar. 
Hy sê, laat die woord van Christus in sy volle rijkdom in jylle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wijsheid en met dankbare uh, harte psalms, lofsange, geestelike liedere, tot eer van die Heere sin. En wat jylle ook al doen, in woord en daad, doen alles in die naam van die Heere, terwijl jylle God die Vader dier hom dank. Dat is iets wat ons, dat is een ingesteldheid van die manier hoe ons alledaags leven by ons werke, of jy werkgever, werknemer, by jou huis, dat is iets van een dankbaarheid teen oor God, wat uit ons uitgeoos, uitgestraal moet word. En dis een besef, dis, dis een ingesteldheid, dis een manier hoe jy praat, dis een manier hoe jy oorkom, ek is rechtig dankbaar, Thessalonians sense skryf Paulus oor wat sy uh, oorstuk 5 skryf hy hy sê wees altyd dier bly bid sonder ophou dan sê in vers 18 hy sê wees in alle omstandighede dankbaar want dit is Godse wil vir julle in Christus Jesus om met dankbaarheid te leef is die wil van God En dan in hierdie gedeelte sê hy, in alle omstandighede, in alle omstandighede, wees dankbaar, leef met dankbaarheid. Ek onthou, en toe ek in Meijersdal in die gemeente was, het ons ou gehad, uh, Pieter, um, uh, Pieter was in sy jylle onderlijf, sy jylle leven lang verlam. Hy het so op krikke geloop. Sy hande is jy omgroet, hy het syke harde eelde gehad, hier van die weet van hy druk. Hy was altyd so, so, so nat gesweet, want hy, dit was hengse inspanning. En hy het by APSA gewerk, by ontvangs. En elke zondag is ek vir Pieter sien, ek wens sy ma, jy verstaan nou al die goed wat gepaard gaan, as jy onderlijf nie werk nie. En dan sien ek elke zondag vir Pieter, en as Pieter my sien, dan sê hy altyd vir my, Jakko, ek leef in dankbaarheid. Dan ek altyd myself gedink, ja, as hier die ou ma, is al fout met hom. Hy het so zwaar. Sy skouwer is so hard soos tlippe. Hy is oorals by die gemeente. Maar as jy met Pieter praat, Pieter is altyd dankbaar. Dit is een ingesteldheid. Dit is een manier hoe jy kyk na goed. En die Heere moet ons help, want ons as christene, as ons George in die omgeving, en daar waar ek wil leef, vul met die Heerlijkheid van God, is een van die, out of reverence for God, sien allemaal gelijk, maar twee, dan onthou ek altyd, as jy allerdaag so leef, wees altyd dankbaar, altyd dankbaar, is een ingesteld. Wees in alle omstandighede dankbaar, hy woord die dankbaar in die oorspronkelijke vertaling, gratitude, kindness, awakened by the favor receive, thankfulness, thankfulness, wees altyd dankbaar, ek hou van hoe die Engelse vertaling dit sê, hy sê, give thanks in all circumstances, for this is the will of Christ, thank God no matter what happens, en hierdie gedeelte sê, ons kan dankbaarheid bewys dier te sing, wel van ons moet nie sing nie, maar jy kan nie lie, uh, maar, maar dier te sing, hierdie gedeelte sê, dier te bid, lofsange, geestelike liedere, uh, jy, jy, jy kan dit dier te dien, dier te gee, dier jouself net op te offer. Maar daar is iets van dankbaarheid wat oorgaan tot te bewys. Oor een mooi skryf um, David het, hy sê, ek het gepeins oor al die dade, ek het die werk van die hande graag oordink. En ek denk baie keer as ek na dit lees, dan denk ek, dalk is het nodig dat ek en jy soms tyd inruim, en net vir mekaar gaan sê, yes, ons moet al gaan sit en dink, waarvoor kan ons dankbaar wees, en nie altyd een lijst maak van die goed wat ons mis nie. Want ek denk ons vergeet baie keer, hoe goed die Heere vir ons is, die feit dat ons in hom behoort, die feit dat ons sy kind is, 
die feit dat ons siele gereed is, die feit dat hy die koning is, die feit dat hy die koning van die jammel en van die aarde is, die feit dat hy bezig is om alles niet te maken, die feit dat hy my vat en my deel maak van sy plan, die feit dat ek aan hom behoor, die feit dat hy sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat, en die feit dat hy sê, jy sê appel van my oog, die feit dat hy, hy ek is sy kind, ek behoor aan hom, hy kyk na my, hy sorg vir my, hy skep vir my spasie waarin ek kan gaan sit, en met hom praat, en al my pijn in my hart seer, en alles kan ek met hom deel, al my frustraties kan ek na hom te vat, hy is een vader wat altyd te oor het, hy vat my, hy wees my nooit weg nie, hy sal my nooit, uh, hy sal, sy liefde, niks kan my ooit sky, van die liefde van God nie, die hoogte, die diepte van sy liefde, kan niemand bepaal nie, wees dankbaar, Paulus het iets daarvan verstaan, want as jy na Paulus' leven gaan kyk, en jy kyk nou wat hy alles sê, 2 Korintiërs 11, en Abba van die ander gedeelte, is hy man het zwaar gekry, moet nie dink, hy het een makkelijke leven gehad. Ek ben, hy sit in die tronk, dan skryf hy, wees dankbaar, nie tronke van vandag nie, moeilike, daar was die badkamers nie, daar was die toilette nie, kos is, moes iemand vir jou bring, hy het die tronk het nie vir jou kos gegeen nie, as jy nie pelle gehad het in die dorp, wat vir jou kos gebring het nie, hy dood gegaan, hy het niks vir jou gevoel nie, Hy skryf in die tronk, wees in alles dankbaar. Dink ek, Heere, Paulus is jy mal. Ek sal gebid het, Heere, vat my net die uit. As ek hier uit is, dan sal ek verduidelik. Maar kry my net die uit. Sy ingesteldheid, sy manier van denken. Paulus was in alles dankbaar. Dis hoe kom hy skryf, uit die tronk uit, Philippense 4 vers 4, verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Vers 6 en 7, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles jylle versoeke, dier gebed en smeking, met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor jylle harte en jylle gedagtes bewaag. Verblij jylle in die Heere, maak jylle uh, behoeftes bekend, maar met danksegging. Is een ingesteldheid. Dank teen oor die Heere, en dan tweedens sien alle mense als gelijk, uit eerbied vir wie hy is. Mense, ek wil vandag vir julle sê, ons moet met een ander manier van lewe leef. Een ander ingesteldheid. En dis iets waarin jy jouself moet beoefen, want dit is die wil van God. Verander jou gedagtes. En jy gaan dit moet inoefen. Dalk, ek, ek, nou sit ek en dink in die week, wat kan ons doen? Dalk, sal het goed wees, ek weet nie hoe werk jylle huisgesinne en jylle set op by jylle gesinne nie, maar miskien is een of twee keer een week sit jylle om een tafel en eet saam kan ons nie miskien net vir die volgende week of twee iets probeer van, as ons in die aande by die tafel sit, miskien in plaas van om te bid of iets, sal ek vir elke ene geleentheid te gee en sê, dink net gau, waarvoor is jy dankbaar vir vandag? Ons kinders is so gefokus op wat hulle nie het nie, en wat die maaikie sê, maar waarvoor is jy dankbaar vir vandag? Kom ons praat net gauw vir een oomlik, net een dingiekie. Misschien kan ons dit vir een week of twee, want dit is een manier, you have to train your brain. Dit is een manier, dit is een ingesteldheid, dit is hoe jy kyk na die lewe. En, 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 en as die oog, die lamp van die lichaam, as die oog, as die oog dan donker geword het, hoe donker moet die donkerte nie in jou wees nie, sê Matthies 6. Dit is, dit is hoe jy kyk, dit is hoe jy goed sien. En die Heere met ons help, Paulus sê, as ons kyk na die lewe, moet jy kyk met dankbaarheid en met die ingesteldheid. Nou, dag was ek aan die gym, en ek loop uit die gym uit, ek, nadat ek in die sonne was, hier my lijf is seer, my skouwers, had die goed pijn altyd. Nou sit ek aan die gym, ek moun daar, gaan daar te keer, hy is my alse ouda, hy stap haar in my, vat my vast, hy soort my uit. Hy sê, jy, ek sit en klaar hier so met al jou pijne, goed, dankie, jy, jy kan nog oefen, nou vertel hy my van 10 ouds, wat hy ken, wat, nie, wat nie meer kan oefen. Ja, en ek sê nou vir hom, ok, kou, rustig, ek is baie dankbaar, ek is hier ek sal nooit weer klaar nie spuit breistablette in my hoofslag haar ek sal nooit weer klaar nie en ek besef nie toe my by praat toe besef ek, terwyl ek al sit het is ook ding baie keer ek kan so bly wees, ek kan nog rond beweeg ek kan nog opstaan na die stoel uit ek leef nog 
Als van my pelle wat samen op school al lang al by die jaar. Sy ingesteldheid, sê Paulus, dankbaarheid, out of reverence for God. Kom smaak ons oot toe. Davidse woorde, ek het gepeins oor al die dade. Ek het die werk van die hande graag oordink. En miskien is het nodig dat ons die werk van Godse hande net in ons eie omstandighede ook oordink. Want dalk as ons concentreer op die goed wat ons wat ons het, en die goed wat ons, die Heere vir ons be- gedoen het, en ons ander ingesteldheid het, gaan het, het gaan my hele leven van. Jy weet, as jy bykie gaan nalees, ek, ek lees een artikel van Harvard Mental Health, um, hulle, hulle het geskryf oor mense wat leef met dankbaarheid dan sê hulle, hulle het bevind dat mense wat met dankbaarheid leef, oor die algemeen mense help om positiever gevoelens te hee, goeie ondervindings te geniet, hulle gezondheid verbeter, hulle sê hulle kan probleme beter hanteer, hulle sterker in verhoudings. Dit denk ek net by myself, waarvoor kan een mens dankbaar alles wees? Ons is dankbaar as ek gaan sit en pijns en ek denk, is dankbaar vir God, ek is dankbaar om te leven, dankbaar vir familie, dankbaar vir vriende, dankbaar vir werk, dankbaar vir kos, besittings, gezondheid, die vermoe om te communikeer, ons blij in die mooiste deel van die land, dankbaar vir die natuur, vir die see, vir dieren, vir sonskyn, dankbaar vir herinneringe, dankbaar vir geleentede, selfs dankbaar vir foute, want uit foute het ons geleer. Ons is dankbaar, want ons kan lach. Ek is baie dankbaar as ek kan slaap. Ons is dankbaar vir mense. Ons is dankbaar vir hierdie saal en omstandighede. Dat is so baie. Hoe is jou ingesteldheid? Allerdaags. In jou allerdaagse leven. Die Heere met ons help die wil van God. Kom ons focus eerder op die dinge waarvoor ons dankbaar in alle omstandighede as die goed, die tekort, die verliese. Hemelse Vader, ons kom hier aan die einde van die reeks. Jou, in die reeks het ons geleer om alle mense gelijk te sien. En in die reeks het ons geleer om met dankbaarheid te leef. En dan moet ons met dankbaarheid leef en, en ons leef om alle mense gelijk te sien. Dis die mense van die gees. Dis die mense wat besef het wat God kom doen het. En dan, dan straal ons iets anders te uit. Dan kan ons raarig in ons omgevings vul met die heerlijkheid. Met die teenwoordigheid. Help ons. Help ons. Vandag wat ons ook praat oor dankbaarheid, Heere, want ek weet, mense sy omstandighede verskil ons allemaal. Ons kan so makkelijk focus op dit wat ons nie het nie, en dit wat ons nog kort. En Heere, wanneer gaan jy dit vir my gee, en Heere, help my hiermee aan, ja. Maar die lijst van dankbaarheid, die lijst, help ons dat ons saam met David sal gaan sit en dink en pijns, oor ons goeie herder, oor ons goeie vader, wat na ons kyk, wat vir ons sorg, wat ons vasthou in die holte van sy hand, help dat ons allerdaags, jyre, so sal leef.